நம்ம ஆம்புலன்ஸ் அனுப்பிட்டு அதே மாதிரி இந்த சிபிஆர் முறைகள் வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு வயசுக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த வரலை தான் அனுப்பும் அது ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு இப்போ அப்படி வச்சுக்கிட்டு இப்படி அனுப்பு நான் சொல்கிறது ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை வயசு அதாவது பிறந்த குழந்தையிலேருந்து ஒரு ஒன்றரை வயசுக்குள்ளே உள்ள குழந்தைக்கு இந்த வரலை மட்டும் வச்சு சிபிஆர் முட்டை மட்டும் அனுப்பணும் இதே ரெண்டுலேருந்து எட்டு வயசுக்குள்ளேனா இப்படி வச்சுக்கலாம் அது ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு உங்களுக்கு பெரியாவில் ரெண்டு இன்ச்சு சின்னாலும் ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு இந்த முறையில் நம்ம அமைச்சிக்கலாம் இது யார் வரைங்களா நான் செஞ்சு கட்டவா படுக்கிறீங்களா இந்த பக்கம் அங்கே பார்த்தீங்க இப்போ ஒரு விழுந்துடுறாரு புதுவாக பார்த்துக்கணும் விழுந்துடுறாரு நான் வந்து பப்ளிக் தான் நான் வந்து டாக்டர் அப்படிலாம் எங்களை இருக்கும் நீங்களே செய்யலாம் விழுந்ததும் நம்ம என்ன செய்ய தெரியுமா கையை தூக்கிட்டு தம்பி எந்திரிங்க உங்க பேர் என்ன 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 செய்யறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தட்டி பார்க்கலாம் தட்டி பார்த்ததும் இவர் கையை கால ஆட்டுறாப்புல கையை கால ஆட்டுறது நம்ம என்ன செய்ய தெரியுமா மூச்சு கலந்து காதல் கடல் தெரிஞ்சிடும் இவர் மூச்சு விடுறாரு கையை கான்சியஸாக கான்சியஸாக இருக்கும் மூச்சு விடாது தெரிஞ்ச உடனே நம்ம என்ன செய்யணும்னா சிபிஆர்னு வந்து பண்ணணும் அவசியமே கிடையாது சரிங்களா மூச்சுக்கு வர பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது இவர் அப்படி என்ன செய்யணும்னா அப்படி ரெக்கவரி பொசிஷனில் அதாவது வந்து இவர் மேக்ஸிமம் இப்படி படுத்தாங்கன்னா கொஞ்சம் மூச்சு விட சிரமமாக இருக்கும் நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஒரு சில ஒரு படுக்க வச்சுக்கணும் படுக்க வச்சு இந்த வாய் கீழே வர மாதிரி வச்சுட்டோம்னா அந்த வாய் அந்த ஒரு மயக்கம் அடைஞ்ச நேரம் வாயிலேருந்து எச்சி எச்சிலேருந்து கொஞ்சம் வெளியே வந்துச்சுன்னா வெளியே வந்துடும் அவருக்கு சுவாசிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் ஆம்புலன்ஸ் அவரை வச்சு இவரை ஏற்றி விடுறது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இவருக்கு வந்து இப்போ மூச்சு விடலை கான்சியஸ் இல்லைன்னா அப்போ தான் நம்ம என்ன செய்யணும்னா அந்த இதாக இது இது பண்ணணும் சிபிஆர் இது இப்போ முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த வாயில் ஊதுறங்கிறத தான் சொல்கிறாங்க முடிஞ்சிட்டாரு பப்ளிக் யாருமே வாய் வச்சு ஊத மாட்டாங்க ஏன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் தெரிஞ்ச சொந்தக்காரங்க அப்படின்னா நம்ம ஊதலாம் யோசிப்பாங்க ஐயோ நம்ம வாயில் வச்சு ஊதணுமா அது ஒரு இதாக இருக்கும் நீங்கள் சிபிஆர் பண்ணிங்கன்னா வாய் வச்சு ஊதணுங்கிற அவசியமே கிடையாது இந்த காய் இப்படி வச்சுக்கிறீங்களா கரெக்டாக தான் இந்த பொசிஷன் கீழே எல் சைஸ் மாதிரி வரும் வச்சுக்கிறீங்க இந்த காய் இப்படி வச்சுக்கிறீங்க இப்படியே நிமிஷத்துக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு நூறுலேருந்து நூற்றி இருபது கிலோ நீங்கள் எதுவும் இந்த கை மடங்கக்கூடாது இந்த எல்போ இருக்கு இது மடங்கக்கூடாது இந்த நுழைவுகளில் வந்து இவங்க கடைசியாக மயக்கம் விட்டுறப்ப வந்து ஆக்சிஜன் இருக்குது அந்த ஆக்சிஜன் வந்து நம்ம அமுக்குறப்ப அப்படியே எங்கெங்கே இதாகணுமோ அங்கே உள்ள ஆக்சிஜன் போகும் அந்த நரம்பு வந்து ரத்த ஓட்டம் சீராகும் அப்படி சீராகிறப்ப ஆள் வந்து ஓரளவு நார்மல் ஆகிடுவாங்க இது என்ன ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆம்புலன்ஸ் வர தட்டிக்கு நம்ம செய்கிற முறையில் இது இது குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி நான் சொல்கிறது ஒரு எழுபது வயசு எண்பது வயசு எண்பது வயசு இருக்கிறவங்களுக்கு எண்பது வயசு அறுபது ஏழு வயசு இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு உழுக போகணும் நீங்கள் ரொம்ப அமுக்குனீங்கன்னா ரொம்ப அமைக்கக்கூடாது அமைக்கினீங்கன்னா எலும்புகளும் உழுக்க டேமேஜ் ஆகும் வேறு ஏதாவது இதாகும் சரிங்களா இதே வந்து எட்டு இதே எட்டு வயசுன்னு சொல்லுவாங்க எட்டு வயசு நடந்தால் இப்படி லைட்டாக இந்த இதில் கூட அமுக்கலாம் ரொம்ப அமுக்க ஒரு குழந்தைங்க இருந்தாங்க இதே ரெண்டு வயசுக்குள்ளே ஒன்றா வீட்டில் <laughs> 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 அது நம்ம வண்டியில் வீட்டில் இருக்குது அதை தூக்கி வைக்க முடியாது இருக்குது நான் கொண்டு வரல சரிங்களா இப்போ முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம அது பண்ணோம்னா பண்ணலாம் அது பண்ணால் நூற்றுக்கு எண்பது பர்சன்ட் ஆள் எந்திரிச்சு உட்காந்துடும் நம்ம அதை வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியாது நம்ம ஊர் ஆஸ்பத்திரியெல்லாம் அது இருக்கா என்ன தெரியல இருக்காது மேக்ஸிமம் ஒரு பெரிய ஆஸ்பத்திரியில் தான் இருக்கும் நம்ம இதை செஞ்சாலே போதும் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு விபத்து உட்பட்டவங்களை நம்ம காப்பாற்றலாம் அதே மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸு நீங்கள் வருங்காலத்தில் உங்கள் காலத்துக்கு எதிர்காலம் இருக்குது முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த ட்ரிங்க்ஸ் பழக்கங்கள்லாம் இருந்தால் விட்டுருங்க நான் 
நான் பொதுவாக சொல்கிறேன் அதாவது நீ உங்களுக்காக ஏன்னா உங்களுக்கு என்ன வயசு எத்தனை அவங்க நாலு இருபது வயசாகும் இருபத்தி ஒரு வயசாகுமா நினைக்கலாம் நான் எவ்வளவோ பார்க்க வேண்டியிருக்கு சரிங்களா இப்போ டாமினன்ஸ் பொழுதுக்கு நான் கிட்டத்தட்ட டிப்ளமோ ஸ்டூடெண்ட் தான் படித்து முடிச்சுட்டு சும்மா தான் சுற்றினேன் அப்புறம் அப்போ லாரி வச்சுருக்கேன் அந்த லாரியை பார்த்துக்கிட்டு ஆக்டிங் போக வர ஆனால் எங்கள் ஃபேமிலி எங்கள் அப்பா ஆரம்பத்தில் வந்து அவர் தான் ஆம்புலன்ஸ் வச்சு அப்போது முதல் முதல் ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸ் பண்ணது நம்ம தான் அப்படியே அவர் சொன்னதுக்கும் அப்படியே எங்கள் சித்தப்பா பண்ணுவோம் சித்தப்பா பார்க்கும் இன்றைக்கி நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனால் இந்த ஆம்புலன்ஸ் வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சும்மா பண்ண முடியாது நாலு நூறு வச்சுக்கிட்டேன் நான் நைட்டு ஒரு மூணு மணி நேரம் தூங்குறது கூட கஷ்டம் மூணு மணி நேரம் தூங்க தொடர்ச்சி தூங்க கூட கஷ்டம் ஏதாவது ஒரு ஃபோன் குசி கொடுக்குறாங்க நான் தவறு கொடுக்கணும் ஆக்சிடெண்ட் வாங்கி ஒரு இது நாள் வண்டி ட்ரை பார்ட்டிக்காரங்க கிடைக்கணும் ட்ரைவர் கிடைக்கும் எல்லாருக்கும் தவிர சொல்லணும் அதாவது இந்த சரக்கு இருக்குது சார் நான் பொதுவாக சரக்கு இருக்க மாட்டேன் எனக்கு அந்த பழக்க முடியாது ஏன்னா அந்த தொழில் பண்ணனா நம்ம கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம கரெக்டாக இருந்தால் தான் இந்த தொழில் பண்ணுறதுக்கு இதாக முடியும் நானும் இப்போ ஒரு காலத்தில் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருந்தேன் இல்லைன்னு சொல்லலை ஒரு கால கட்டத்தில் இப்போ ஆக்சிடெண்ட் ஆகி கீழே விழுந்தேன் கீழே விழுந்து எனக்கு காலில் பெரிய கார் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஏற்பட்ட பேர் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அன்றைக்கி கீழே விழுந்தேன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு அட்மிட் ஆகி எனக்கு யாருமே வரல ஓப்பனை சொல்கிறேன் யாருமே வரல அன்றைக்கி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குங்கிறது என்ன சார் அன்றைக்கி தான் வந்திருந்தேன் என் வீட்டுக்காரம்மா கை ஃபுல்லாக அட்மா வச்சுருக்கு என்னை போய் மதுரையில் போய் அட்மிட் பண்ணிட்டாங்க கால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் வீட்டுக்காரம்மா மதுரையில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அந்த நேரத்தில் வந்து ராம்நாள் எங்கே ஒர்க் பண்ணாங்க நான் வந்து மதுரையில் போய் தேவாசில் போய் அட்மிட் ஆகிட்டேன் கால் வந்து ஆண்டிஃபை ஆகிட்டு நீங்கள் நம்ம லோக்கலில் ஒரு டாக்டரை போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் கால் ஃபுல்லாக சலங்கட்டிச்சு சின்ன காயம் தான் சலங்கட்டிச்சு கொஞ்சம் இருந்தால் எனக்கு காலை எடுக்க வேண்டிய பொசிஷன் என்னை மதுரையில் வந்து சேர்த்துட்டேன் சேர்த்து எழுதிக்கிறவங்க மட்டும்தான் எனக்கு எழுதிக்கிட்டு கூட அவங்க என்ன சொன்னாங்க உடனே ஸ்கேன் பார்த்துட்டு உடனே ஆப்ரேஷன் இது எனக்கு முழுக்க முழுக்க எதனால் வந்துச்சு இதை பிடிக்கலாம் அன்னைக்கு பிடிக்கும்போது பத்து பேர் பதிஞ்சு அது அன்னைக்கு பெரிய கேங்க் நினச்சிக்கிட்டு அன்றைக்கி அவங்களும் யாருமே வரல நான் அன்றைக்கி ஆஸ்பத்திரி போயிருந்தப்ப யாருமே வரல அன்னைக்கு உடனே உடனே சொல்லிட்டு என் வீட்டுக்காரம்மா வழியில் என் வீட்டுக்காரங்க தான் எடுத்து பண்ணி ஒரு லட்ச ரூபாய் கட்டுறாங்க நாளுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறேன் ஆப்ரேஷன் பண்ணி எனக்கு இங்கே எந்த ஒரு கீழே காசு மூணு மூன்று லட்ச ரூபா எனக்கு அது எப்போன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது சரிங்களா அந்த பத்தொம்பது வரைக்குமே நான் ஒரு லட்சம் இல்லாமல் இருந்தேன் அப்புறம் எனக்கு பண்ணணும் வீட்டில் எனக்கு சத்தியம் முடிச்சுட்டேன் நான் வாழ்க்கையில் வந்து பெருசாலும் ஒரு தியாகம் நான் போகிறது சரக்கு அடிக்காமல் இருக்கேன் அப்படின்னு அன்னைக்கு அடிக்காமல் இருந்தேன் இன்றைக்கி அந்த காலகட்டத்தில் கொரோனா காலகட்டம் கொரோனா காலகட்டத்துலலாம் நாங்கள் ரொம்ப எதிர்பார்க்காத டென்ஷன் பண்ணோம் நான் அந்நாத்த கஷ்டப்பட்டத காட்டிலும் கொரோனா வந்துச்சு நிறைய பேர் உதவி பண்ணோம் அப்போ எங்களுக்கு வண்டி நல்லா கொடுத்து ஓரளவு நல்ல நல்ல வீட்டுக்கு ஓரளவு பண்ணாச்சு இன்றைக்கி வந்து இப்போ வரைக்கும் நான் சரக்கு அடிக்க முடியுது இன்றைக்கி அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு வண்டி வந்து தெரியாது அதாவது சரக்கு அடிச்சிங்கன்னா வாழ்க்கையை வந்து வேறு மாதிரி சொல்லுது என்னனாலும் தப்பு சொல்லுங்க இது ஒரு சரக்கு தண்ணி இது எதுவுமே விட்டுருங்க படிக்காம கூட இருக்கு நல்ல பழக்கத்தை மட்டும் எல்லாரும் பழகுங்க இன்னைக்கு நல்ல பழக்கத்தை மட்டும் சரக்கு அடிக்காம பண்ணீங்கன்னா நம்ம சமுதாயத்துல நம்ம நல்லது பண்ணிக்கலாம் நான் நீங்க கூப்பிட்டு பேசுறீங்கன்னா எதனால காரணம் யாருக்கு தெரியும் அந்த ரோட்ல யார் யார் ரோட்டுக்கு மேல இருக்காங்க கடை வச்சுருக்கவங்க அந்த ரோட்ல ஒரு நாளைக்கு நூறு டைம் டிராவல் பண்றவங்க அப்படியா ஒரு இருபது வருஷம் சேர்த்தேன் இங்கிட்டு இருந்து நம்ம ஆவியூர் வரைக்கும் கடை பண்ணி கடை வச்சுக்கிறவங்க அந்த ரோட்ல ஒரு நாளைக்கு அதிக டைம் போறவங்க வர்றவங்க அதே மாதிரி இங்கிட்டு பரலட்சி வரைக்கும் அதே மாதிரி இங்கிட்டு இருந்து நம்ம எத்தியாவோட வரைக்கும் தேவரமா ஆமாம் இப்போ அது என்ன சார் முதல் என்ன சார் வரும் நல்ல கடை மேலே கடந்த வரைக்கும் அது போக போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க டாக்டர்ஸு அப்புறம் யார் யார் இந்த டிரைவர்ஸ் நிறையா இருக்காங்க சமூக நல ஆர்வம் இதே ஒரு இரநூறு வேலை சேர்த்து அது குரூப் ஒரு ஒரு கஷ்டப்பட்டு போகிறது ஆனால் இப்போ ஒன்றும் அந்த குரூப்பில் ஒரு ஆக்சிடென்ட் வருதுன்னா போய் எல்லாம் ஆர்வம் சேர்த்துக்குவாங்க வீட் கண்டுபிடிக்கா காலையில் அப்போ தூங்கி இருப்பாங்க ஒரு ஆக்சிடென்ட் சொல்லி ஒரு தவறு ரத்தமாக கிடக்கும் ஐயே காலங்காலத்தில் இதை போய் பார்க்கணுமா அப்படின்னு
நான் செய்யணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லது மட்டும் எல்லாம் சொல்ல முடியும் பழக்கம் இருந்தாலே வாழ்க்கையே ஏன்னா நல்லா
அதாவது மூல காரணத்திற்காக நம்ம கேப்டன் வாங்கிக்கிறேன் நம்ம அதை விட்டுட்டோம்னா நம்ம அதே மாதிரி எல்லாருமே ஹெல்மெட் போட்டுருக்கோம் ஹெல்மெட் போட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு முக்கியவாசி இதெல்லாம் ஹெல்மெட் இல்லாத மாதிரி நிறையா இந்த சார் அதே மாதிரி நம்மள்கிட்ட வந்து எப்படின்னு கேளுங்க ஸ்டாஃப் வந்து இருக்காங்கன்னா எல்லா நேரமும் அவங்க வரணும் ஒரு அவங்க வீட்டில் இருப்பாங்க அவங்க வீட்டில் டக்குன்னு கூப்பிட்டா அவங்க வர முடியாது ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா அடுத்த நேரம் நான் தான் ஸ்டாப் ஆகும் அந்த வண்டியில் உள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாமல் நான் தான் ஆஃபர் பண்ணுவேன் நான் தான் ஸ்டாப் ஆக போனேன் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் வேணும் கால் மணி நேரத்தில் வேணும்னா அவங்க வரவும் சார் அவங்க இருக்கிற அப்படி வேணும் உடனே வேணும் அஞ்சு நிமிஷத்தில் வேணும்னா என்ன செய்ய முடியாது ட்ரைவர் வண்டியோட சொல்லி நான் தான் ஸ்டாப் ஆக மாட்டேன் எங்களுக்கு வந்து எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எங்களுக்கு ட்ரைவிங் மாதிரி அதை வச்சுட்டு நான் ஒரு பேர் நான் ஸ்டாஃப்லாம் கிடையாது இது யார் தான் பண்ணலாம் நீங்களும் போனாலும் நீங்களும் போனாலும் அதுக்காக நான் தான் பண்ணுவோம் இல்லை கிடையாது அங்கே சொல்லிட்டு கூட பண்ண முடியாது நீங்கள் சிபிஆர் மூலியம் மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சு போகணும் தெரிஞ்சுங்கன்னா தப்பு பண்ணுவோம்
ஆக்சிஜன் இல்லாத டயத்தில் இதாக சப்போர்ட் பண்ணும் முழுக்க முழுக்க மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போ அவங்க பேசுங்க ஆக்சிஜன் இல்லை உடனே பேக் எடுத்துருக்கோம் பேக் எடுத்து நீங்கள் பண்ணாலே பேசுங்க உசுரும் எதுவுமே பார்த்துட்டு நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கோங்க வீட்டில் நல்ல விஷயம் இது வந்து அறநூறுபா என்ன மூணு நீங்கள் வந்து அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணுங்க அறநூறுபா உங்களுக்கு வீடு தேடியே வரும் இதை வச்சு ஆம்பு பேக் இதுவும் அந்த பல்ஸ் ஆக்சி மீட்டர் மட்டும் வாங்கி வச்சுங்க இது ரெண்டும் தான் மெயின் சரிங்களா ஒரு வீட்டில் முடியாமல் போச்சுன்னா அந்த மேலே இதை வச்சு நம்ம வாய்ஸ் ஊதுன்னு அவசியமே கிடையாது இதை வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கு மேலே போகும் இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஸ்ட்ரெச்சர் எடுத்து பேஷண்ட் நம்ம மேலே ஏற்றிடும் மேலே ஏற்றினா என்ன செஞ்சிடுறோம்னா அந்த மானிட்டரை கொண்டு வந்துடுறோம் அந்த மானிட்டர் பார்த்தீங்களா அந்த மானிட்டர் மானிட்டர் வந்து நம்மளுடைய பல்ஸ் ரேட்டு பிபி எஸ்பி ஓட்டி எல்லாமே அந்த மானிட்டர் வந்து இந்த வேலையை நம்ம கையில் வச்சு காமிச்சு பார்த்தீங்களா இந்த வேலை வந்து மானிட்டர் நம்ம செட் பண்ணுறோம் ஆக்சிஜன் அளவு பல்ஸ் அளவாக அதை நம்ம பார்த்துக்கலாம் இதில் அப்படி எல்லாமே காட்டும் எல்லாம் <laughs> பரவாயில்ல <laughs> 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 கஷ்டமா <laughs> உடம்புல <laughs> இருக்கு <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> டீப் மாதிரி போட்டு விட்டு இன்டிமேட் பண்ணி விட்டுருவாங்க இன்டிமேட் பண்ணி நம்ம பேஷண்ட் எடுக்கிறப்ப இந்த இதை தான் நாங்கள் வச்சுக்கிடுவோம் இந்த டீப் இருப்பது வாயில் உள்ள டீப் இந்த டீப் இதோட மாற்றிட்டு அமைக்கிட்டே தான் வந்து ஸ்ட்ரெச்சரில் ஏற்றுறோம் ஸ்ட்ரெச்சரில் ஏற்றிட்டு நம்ம வெண்டிலேட்டரோட டீப்பை கனெக்ட் பண்ணி வேணா வெண்டிலேட்டரில் போட்டோன்னு சொல்லுங்க அவ்வளோ சீக்கிரம் உயிர் போவாது சினிமாலெலாம் பார்த்துருப்பீங்க என்னங்க இழுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க உயிர்க்கிற மாதிரியே சீன் பண்ணுறாங்க வெண்டிலேட்டரை போட்டு அவ்வளோ சீக்கிரம் உயிர்
ஆனால் ஒரு நாளைக்கு வெங்கடத்தில் போட்டாங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் சார்ஜ் மட்டும் குறைஞ்ச வச்சு ஒரு நாள் வாடகை பதினஞ்சாயிரம் ரூபா ஆகும் இப்போ வந்து பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இந்த ரெஸ்பிரேட் ரேட் அதிகமா இருக்கு மூச்சு விடுறது வந்து அதிகமா பண்றாங்க செக்ரீஷன் சலைவா நிறைய இருக்கு அப்படின்னா அவங்க மூச்சு விட முடியாது அந்த நுரைய நங்ஸ் வந்து உணவு பாதையில சிறுசா தான் இருக்கும் சின்ன டீப் மாதிரி தான் இருக்கும் அவங்களாம் சளி இருமல் அதிகமா இருக்கு டிபி பேஷண்ட் சளி இருக்கு அப்படின்னா நம்ம சக்சன் மட்டும் ஆன் பண்ணி மவுத் ஓரல் இந்த ஓரல்லையும் நேசல் கேட்டு உள்ள விட்டு சக்சன் எடுத்துட்டோம்னா அவங்க மூச்சு விடுற பாதை வந்து சீரா இருக்கும் மூச்சு விட கஷ்டம்லாம் மூச்சு விடுவாங்க இது யூஸ் பண்ணிக்க இந்த பொண்ணு போட முடியாது பாய்சன் சாப்பிட்டவங்க சளி இருமல் அதிகமா இருக்கு ஓல்டு ஏஜ் உள்ளவங்க அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு நம்ம போட்டு செக் பண்ணா கொஞ்சம் வண்டியில போய் நம்ம எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணி போனா பேஷண்ட் லைஃப் சர்வ் பண்ணிக்கலாம் அவங்கள்ட்ட ஒரு பேர் இருக்கும் இது இன்னொன்று என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அது வாயில் சளி வந்தாலோ எச்சி ஊறினாலும் யாராவது மூச்சு விட முடியும் அந்த சளி எடுக்கிற அவங்களால தூப்பவும் முடியாது அந்த நேரத்தில் நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா அந்த போட்டாங்க பார்த்திங்களா அது மோட்டு மாதிரி வாயில் டீ போட்டோம்னா இது வரையும் வரும் அது இருக்கிற சளிகளையும் எல்லாத்தையும் எடுத்து இதில் தள்ளிடும் சளி வந்துச்சுன்னா அவங்க ஈஸியாக மூச்சு விட கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க அதே மாதிரி வண்டியில் எல்லா இன்ஜெக்ஷன் வச்சுருக்கோம் ஒரு ஆக்சிடென்ட்டு கவர் பண்ணோம்னா பேப்பர்ஸ்லேருந்து எல்லாமே எங்கள்கிட்ட இருக்குது அதே மாதிரி எங்கள் வண்டியில் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வண்டியில் ஃப்ரீசர் அட்டாச் இருக்குது கிடையாது <laughs> 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 ஏத்தவே <laughs> 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 வயசானவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணலாம் பெரிய விஷயமே கிடையாது இப்ப அந்த பேபி கேஸ் எல்லாம் அற்போட சம்பந்தப்பட்ட கேஸே கிடையாது தூத்துக்குடியில இருந்து சிட் பண்ணோம் தூத்துக்குடிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ஏரியா கடல் மாதிரி இப்போ இங்கேருந்து என்னை கூப்பிட்றாங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு அளவில் நம்ம சர்வீஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக இப்போ நான் பேபிக்காகவே தனியாக வண்டி போட போகிறோம் அது கிட்டத்தட்ட ஜூன் மாதம் ஜனவரி மாதம் தைப்பொங்கல் முடிஞ்சு அந்த வண்டி நாங்கள் ரன்னில் ரன்னிங்கில் பார்ப்போம் இப்படி தனிப்பட்ட முறையில் எட்டு வண்டி எங்கிட்ட இருக்குது ஆம்னி ஈகோ டவேரா நல்ல முறையில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னும் ஆம்புலன்ஸ் ஃபீல்டில் பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் நம்ம நிறையா வேலை காப்பாற்றணும் இன்னும் முடிஞ்ச வரைக்கும் எங்களால் என்ன அந்த இதில் என்ன பண்ண முடியுமோ அதை நோக்கி நாங்கள் போய்கிட்டு இருக்கோம் இதை சின்சியராக பண்ணுறனால என்னை ஒரு உசரத்தில் ஒரு பீக்கு வச்சு அளவு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதை நான் என்ன செய்யறேன் எந்த தொழிலாக இருந்தாலும் இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு பண்ணுங்கள் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களை எங்கேயே இல்லை ஏதோ ஒரு உயரத்தில் தூக்கி வச்சு அளவு பார்க்கணும் ஏன் வீட்டுக்காரம்மா அன்றைக்கி நீங்கள் என்ன ஆச்சு என் வீட்டுக்காரம்மா சூப்பர் வந்து அதெல்லாம் அவங்க எதுவுமே ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க என்னையை பொறுத்த வரை நம்ம நாலு பேருக்கு நல்லது பண்ணுறோமா அது நம்ம குடும்பத்துக்கு சரி அந்த ஒரு இதில் தான் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எல்லாரும் நான் சொன்ன பாயிண்ட்டை வச்சு மெயினாக வச்சுக்கோங்க இதுதான் சிபிஆர் அந்த சரக்கடிக்கு இது எல்லாமே முழுக்க முழுக்க காரணம் அதுதான் நீங்கள் அதை மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க நல்ல வழியில் நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் செயல்படுங்க நல்ல வழியில் போங்க நல்லது சொன்னால் ஏற்றுக்கோங்க ஏற்றுக்கிட்டு கெட்டதை விட்டுருங்க அது எந்த அதே மாதிரி எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே ஆர்குமெண்ட் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு அந்த இடத்த விட்டு நகர்ந்து நகர்ந்துக்கோங்க நம்ம வீம்புக்கு ஆர்குமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா பேச்சுக்கள் வளரும் இதுதான் நம்மளுடைய நீங்கள் ஒரு முப்பது வயசில் இருக்கிறத நான் சிம்பிளாகவே இப்பயே சொல்லிட்டேன் நான் அம்மா அப்பாவுக்கு பேர் வாங்கி கொடுங்க நல்ல வழியில் பயணிங்க சரி உங்களுக்கு எனக்கு இவ்வளோ தூரம் சொன்னதுக்கு எல்லாருக்குமே எனக்கு சந்தோஷம் சரிங்களா அது பேஸ் மாஸ்க் பேபிக்கு நிறைய 
கஷ்டமாய் <laughs> போகும் <laughs> 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 ஏன்னா அவங்களையும் வந்து பார்க்க பாருங்கன்னு சொல்ல முடியாது பா அவங்க ஒரு வண்டி மட்டும் ஓட்டினா அவங்க பார்க்கலாம் பல வண்டி ஓட்டுறவங்க ஏன்ட்ட மட்டும் தான் இருக்காங்க வேறு வண்டி பல வண்டி பார்க்குறனால அவங்க அதில் இருப்பேன் இது எல்லா வண்டியும் மெயின் பார்க்குறேன் சரி இதோட எல்லா வேலையுமே நான் பார்த்துக்கிறேன் ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது ஒரு மூணு மணி நேரம் தூங்குறே கஷ்டந்தான் இருந்தாலும் இன்றைக்கி தொழில ஒரு நேர்மையாக வண்டிக்கு நமக்கு இந்த லாபம் போகுதுங்கிற ஒரு முறையில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு சப்போர்ட்டுகள் ஏகப்பட்ட சப்போர்ட்டுகள் கிட்டத்தட்ட சென்னையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் எண்பது வண்டி வச்சிருக்காப்புல ஆன் டைம் சொல்லி ஒரு பெரிய கம்பெனி அவர் என்னை சப்போர்ட் பண்ணுறாப்புல நீங்கள் என்னன்னாலும் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு பண்ணுறேன் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் எண்பது வண்டி வச்சிருக்குது அவர் கிட்டத்தட்ட பெரிய பெரிய ஸ்டார்ஸுக்கு தான் வண்டி அனுப்புவார் அவர் ரெண்டு மூணு கம்பெனி வச்சுருந்த அக்காவை கூப்பிட்டு போனேன் சென்னைக்கு அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஆஃபீஸே பார்த்து ரெண்டாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் போட்டிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட உள்ளுக்க வந்து மார்ச் வரையே பார்த்தீங்கன்னா பத்து மார்ச் வரையும் இருக்குது அவங்க ஆஃபீஸ்க்குள்ளேயே அது என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா சென்னையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா மாடி வீடாக இருக்கும் எங்கள் ஊர் இப்போ மதுரை கிதரை அப்படி பக்கத்தில் இருக்குன்னு வச்சுக்கிட்டேன் இறந்தவங்களும் நம்ம வீட்டில் வைப்போம் அங்கெல்லாம் அப்போலாம் கிடையவே கிடையாது அவங்களாம் வேறு ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டாங்க இறந்துட்டாங்களா வீட்டில் கூட வைக்க மாட்டாங்க அந்த மார்ச் வரைக்கும் சொல்லுவாங்க ப்ரைவேட் மார்ச் வரைக்கும் அதில் போய் வச்சுருவாங்க அதில் போய் வச்சுட்டு சொந்தக்காரங்க வரவங்க போய் பார்ப்பாங்க பார்த்துட்டு அப்படியே போயிடுவாங்க வீட்டு கூட வரமாட்டாங்க அதுக்கு பேர் தான் ப்ரைவேட் மார்ச் வரைக்கும் அந்த ஆஃபீஸ் கூப்பிட்டு போனேன் கூப்பிட்டு போய் அவங்க ஆஃபீஸில் உட்கார வச்சு இவங்களே பெருமிச்சு போனாங்க என்னென்ன இவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் இருக்கா அப்படின்னு ஏன் நம்ம நல்ல தொழில் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இது கண் கூட அந்த இவங்க முன்னாடி தான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அவங்களாம் நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ண அவசியமே கிடையாது அவங்களுக்கு தான் நம்ம காவாசு துருவு கூட கிடையாது சென்னையில் ஆம்புலன்ஸ் வச்சிருக்க எண்பது வண்டி வச்சிருக்கேன் நம்மகிட்ட பேசணும் என்ன இருக்குது சொல்லுங்கள் நான் ஒரு எட்டு வண்டி தான் வச்சுருக்கேன் ஆனால் நம்மளுக்கு கேரக்டரே நம்ம பேசுகிற இது நம்ம தொழிலாக தொழிலாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் எல்லாட்டையும் அன்பாக பழகிக்கிட்டு இருக்கான் அதனால் அவர் பிடிச்சிருக்கு அதனால் வந்து அவங்க வந்து வேற யாரும் எங்களை பக்கத்தில் புதுக்கார அவங்க அந்த அண்ணே சரி இப்போ இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு அவங்க கிட்டத்தட்ட சாதாரண அளவு ஆன போன ஒருத்தன் இன்றைக்கி வேறு லெவலில் இருந்துச்சு அவரும் கஷ்டப்பட்ட முழு நம்மளை மாதிரி அளவு தட்டி கொடுக்குறாப்புல நீ இந்த இப்போ ஆர்ஆர் பிரியாணி கலந்ததெல்லாம் பார்த்துருப்பேன் அவருக்கு ஹிஸ்ட்ரி சொல்லுவார் பார்த்தீங்களா ஆர்ஆர் பிரியாணி இங்கிலீஷ் சேலம் ஆர்ஆர் பிரியாணி நான் தள்ளுவண்டியில் கடை வச்சுருந்தேன் இன்றைக்கி நான் அங்கங்கே பிரான்ச் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு அதே மாதிரி தான் ஆனால் அவர் அவர் பப்ளிசிட்டி ஆகிட்டார் அந்த அண்ணன் பப்ளிசிட்டி ஆகலாம் ஏன்னா இந்த தொழில் ரீதியாக நாங்கள் யாரும் பப்ளிசிட்டி ஆக மாட்டோம் அதனால் எல்லோரும் நல்ல முறையில் பயணம் பண்ணுங்கள் நல்லது செய்ய நல்லதே நடக்கும் உங்களுக்கு நம்ம போய் சாமி கும்பிட்டு அப்படிலாம் கிடையாது கிடையாது நீங்கள் நான் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நடக்கும் சரிங்களா சந்தோஷம் எனக்கு உங்களுக்கு கண்டிச்சதெல்லாம் ரெண்டாவது உங்களுக்கு வந்து டவுட்லாம் வந்து கேட்டுக்கோங்க ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து பயணிச்சு போய்கிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் படித்தே முடிச்சுட்டு எதிர்காலத்தில் இல்லை வாங்க இங்கே வந்து உட்காந்து ஃப்ரீயாக போய் பிரச்சனை ஏகப்பட்ட பிரச்சனை உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஒன்றும் கொரோனா இருந்தாலே ஒரு நடந்த நிகழ்ச்சி சொல்லி சொல்றேன் ஆனால் கொரோனாவுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு சர்வீஸ் போயிட்டு வரேன் போயிட்டு வந்து என் வீட்டுக்கு தான் வண்டி நிப்பாட்டிப்பேன் அவருக்கு அவர் வீடு அங்கே இருக்கிற வண்டி ரோட்டில் நிற்குது சரி சின்ன ஆம்னி அந்த வீட்டுக்கார் வந்து அந்த என்ன சொல்றாரு தம்பி வண்டி ரோட்டில் நிற்குது எடுத்து உங்க வீட்டுக்குள்ள போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு எதுக்குண்ணே அப்படின்னா நீ வந்து கொரோனா பேசி நிறுத்துறீங்க அப்படி கொரோனா பேசி நிறுத்துறீங்க என் பொ என் மகன் மாசமாக இருக்குது அவன் வண்டிக்குள்ளே இருந்து கொரோனா இருக்குனா வந்துச்சுன்னா அப்படின்னாரு இன்னும் உண்மையிலுமே ரொம்ப கஷ்டம் கொரோனா நாட்டிலலாம் பக்கத்துலேயே வந்து நிக் நிற்காதீங்கன்னு பாருங்க உண்மையிலுமே ஏகப்பட்ட அதாவது கொரோனா நாட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா பெற்ற மயம் அம்மாவை தொட மாட்டேங்கிறான் கொரோனா இருந்துட்டு எங்களுக்கு ட்ராவல் வந்துச்சு நாங்கள் போகிறோம் பெற்ற மயம் அம்மாவை தொடலாம் ஏத்த நாங்கள் தான் தொட்டு தூக்கி கேட்குற காசு கொடுத்தாங்க அந்த நான் இன்னேட்லாம் சொல்லல ஏன் குரோனா அம்மா சொல்லச்சுன்னா இருக்கு தொட்டுக்கலாமே அம்மாவை காப்பாற்றுக்காங்க காப்பாற்றி வந்ததுக்கப்புறம் கை பூச்சி இறங்கினே அப்படி அவங்க இப்போ இறந்துட்டாங்க அவங்க
அந்த பிரச்சனையை பேஸ் பண்றதுக்கு மட்டும் ஏன் அதை மட்டும் செய்ய மாட்டேங்குது உண்மையா அது குடிச்சிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஐயா குடிச்சிட்டேனே குடிச்சேனே நீ காப்பாத்துங்க காப்பாத்துக்கணும்னு நீ கதறால ஏகப்பட்ட பேரு ஏன் குடிச்ச உயிர் உடனே சரி உயிர் போட்டுன்னு நினைக்க மாட்டாங்க காப்பாத்துக்கு அப்புறம் ஏன் ஆஸ்பத்திரிக்கு வரணும் அப்பதான் தான் புத்தி வருதா ஆனா அந்த ரோக்கரை குடிச்சானே கெட்ட கூட வரும் ஆமா அதனால தப்பான செயல்கள் ஈடுபடாது அதுக்கு பேசி வந்து எடுக்க மாட்டாங்க ஒரு <laughs> 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 போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம பயப்படுற அவசியமே கிடையாது எந்த ஆஸ்பத்திரினாலும் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த எய்ம்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு மருத்துவம் வர போகுது தமிழ்நாட்டில் அது நம்ம இதில் கட்டிட்டுருக்காங்க மதையில் சோப்புரிஞ்சு ஒரு திருமணம் இருக்குதுங்களா அங்கே வந்து எய்ம்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு ஆஸ்பிட்டல் கட்டாங்க எங்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழ் இந்தியாவிலே டெல்லியில் மட்டும்தான் இருக்குது அது கடுத்த கட்டமாக நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே தான் இருக்குது அது வந்துருச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நாளாக அஞ்சு அஞ்சு ஆக போதா ரெண்டு வருஷத்தில் கட்டி முடிச்சுருவாங்க நம்ம மருத்துவத்தில் வேறு லெவலுக்கு போயிடலாம் எய்ம்ஸில் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காசு தான் அந்த பாண்டிச்சேரியில் ஜிம்மர் மருத்துவமனை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலு அதனால வந்து உடம்பு அப்பா அப்பா கொடுத்தது எல்லாரும் வந்து நான் சொன்னது சரக்கு அடிக்காதீங்க நல்ல முறையில எல்லாம் இருங்க அது போக வந்து இன்சூரன்ஸ் போட்டு எல்லாம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம மெடிக்கல் ரீதியா நீங்களும் எல்லாருக்குமே இன்னைக்குலாம் நாங்களாம் ஒரு விஷயம் என்னன்னா அவசரத்துக்கு போயிடுறாங்க ஆம்புலன்ஸ் காசு கொடுக்க மாட்டாங்க ஆஸ்பத்திரியில் போய் ஐம்பதாயிரம் ஒரு லட்சம் கட்டுவாங்க இன்னைக்கு வாடகை கொடுக்க மாட்டாங்க நாங்களாம் அழுது அழுது தான் வாங்க மாட்டாங்க எங்கிட்ட இவ்வளவுதான் இருக்கும் பாருங்க என்ன செய்யுது நீங்க <laughs> <laughs> அவங்களை வந்து மீட்டு ஆப்பதில் வந்து போய் ஃப்ரீயாக வந்து சேர்த்துறாங்க 
அம்மா அது ஃப்ரீ ஒரு ரிலேட்டிவ் யாருக்கும் ப்ளட் டூ எதாவது தேவைப்படுது அப்புறம் நீங்க கால் பண்ண எங்க முடிஞ்சது நாங்க பண்ணுவோம் நீங்க கால் பண்ண தான் கால் பண்ண எல்லா அதே என்ன மாதிரி ரிலேட்டிவ் எதா ஒன்னு ஆயிடுச்சு கால் பண்ண நான் சப்போர்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம் நீங்க ப்ளட் குடுக்குற வந்து ஒரு விஷயம் நல்லா சொல்றீங்க நீங்க வந்து நீங்க ஆரம்பத்துல எல்லாரும் இன்ட்ரஸ்ட் அப்படி கொடுத்தீங்க இன்னைக்கு நீங்க யாரும் குடுக்குற மாதிரி இருந்தா நாளைக்கு உங்களுக்கு தேவையா இருக்கும் அதாவது ஓ பாசிட்டிவ் வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு தேவை நீங்க போய் கொடுத்துருங்க குடுக்கவே மாட்டா வந்து நாளைக்கு உங்களுக்கு தேவைன்னா அவங்க கொடுக்குற மாதிரியா நீங்க ட்ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கேட்டுக்கோ ஏன் இன்னைக்கு இந்த பண்ணுற மாட்டு முடியுதுன்னா போயிட்டுக்கிட்டே நடமுறாது நீங்கள் கொடுத்துட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு தேவைப்படுற நேரத்தில் அவங்க கொடுக்குறீங்கன்னா அப்புறம் சங்கரமாக கொடுக்குறேன் கேட்டு கொடுங்க கொடுத்துட்டு அது நல்லதுன்னா நீங்கள் எதிர்பார்க்காம பார்த்தீங்கன்னா நான் கொடுக்குறது நான் வரவே இருக்குது நாளைக்கு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டு அவங்க கொடுத்துக்கணும் சங்கரமாக அதனால் நீங்கள் பேசிக்கோங்க சார் நாளைக்கு என்ன தேவைப்படும் நீங்கள் கொடுத்துட்டு கூட அழகு இன்னைக்கு அப்படி தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இதுதான் நிலம அதை முடிச்சு கொஞ்சம் பாலம் பண்ணுங்க கிருஷ்ணமாக பிளட்டை கொடுத்தேன் 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 அப்போ நாளைக்கு உங்களுக்கு தேவையான ஆப் கொடுக்கணும் இப்போ முதல்ல நாங்கள் நிறையா பண்ணோம் ஒரு ஐநூறு பேருக்கு நான் நான் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஐநூறு பேருக்கு கொடுத்த வந்து சொல்லுவேன் எனக்கு கேட்டேன் நான் ஒரு முந்நூறு பேருக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்தோம் அந்த எழுபது பேருக்கு எவ்வளோ கொடுத்தே இல்லை இப்போ அந்த இடத்துல நான் என்ன செய்ய முடியும் நான் இது கண்டிப்பாக அதனால அந்த நிலம உங்களுக்கு வரணும் அதை மட்டும் நீங்கள் யோசனை பண்ணுங்க எப்படி கூட நல்லா விஷயம் நான் ஏற்றுக்கிறேன் நான் சொல்கிறது மட்டும் கொஞ்சம் மனசு வச்சேன் சார் வந்து தங்கப்பதி சார் மூலிமா தான் எனக்கு அறிமுகம் பண்ணார் சரியா ஐயத்தி கூட எத்தனை பேர் பார்த்தீங்க ஐயத்தி பார்த்தீங்கல்ல அப்படி ஒரு நல்ல மனசு இருந்தாங்க சார் ஒரு சர்வீஸ் மாதிரி வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சும்மா <laughs> ஒரு ஆம்லெட் விற்பனைக்கு சொல்லி போனால வந்துகிட்டே இருந்தது அது விசாரிச்சதுக்கு அந்த நேரத்தில் அவங்க ஒரு லட்சம் ஒன்றே லட்சம் சொல்லியிருக்காங்க என் அப்பா கிட்ட ஐம்பதாயிரம் தான் இருக்குது மேற்கொண்டு இல்லை எதுவும் சஞ்சாரம் அவர்கிட்ட பணம் இல்லை சரி வாங்க வேணாம் வந்து அவர் முடிவு பண்ணிட்டு அப்புறம் அந்த வண்டி தொடர்ச்சி ஒரு ஆறு மாதம் வந்துகிட்டே இருக்கு என்னடா இது நம்ம நம்ம தான் வாங்கணும் போல வேறு யாரும் வாங்க மாட்டாங்க அவங்கள வந்து அவர் என்ன செய்யாது எங்கள் அப்பா ஒரு வழியாக போய் கண்ணு கிட்ட தான் வாங்கிட்டு 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 வந்துட்டு எங்கள் அப்பாவை மிருகம் அவன் பார்த்து இருந்தா அதனால் எங்கள் சித்தப்பாட்டை கொடுத்துருக்கேன் எங்கள் சித்தப்பா பேர் கந்தசாமி அவர் தான் பார்த்துட்டே இருந்தார் அவர் இதெல்லாம் நல்லா கொண்டு போயிட்டார் நல்லா கொண்டு வந்துட்டு தான் இருந்தார் அவர் ஒரு ஆக்சிடன்ட் ஆகிட்டார் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் எங்கள் அப்பா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இறந்துருக்கோம் ஆமாம் எங்கள் அப்பா பதினெட்டு ஒரு மூணு மாதம் மூணு மாதம் டிஃப்ரென்ஸ் எங்கள் அப்பா அப்போ எனக்கு கடைசியில் இந்த பொறுப்பு வந்து ஏட்டை வந்து விழுது நான் லாரி வேறு வச்சுருவேன் நான் லாரி தான் பார்த்துட்டுருந்தேன் இந்த பொறுப்பு ஏட்டை வந்து வந்து விழுது நான் லைட்டாக அந்த இதெல்லாம் டச் இருக்கனால எனக்கு அந்த நேரத்தில் அந்த நிகழ்வு சொன்னே பார்த்தீங்களா அந்த நிகழ்வு வந்தனால தான் என்னால் இவ்வளோ தூரம் கண்டிப்பாக கொண்டு போக முடியுச்சு இல்லைனா கஷ்டம் இன்னைக்கு நம்ம அந்த அளவுக்கு பண்ற காரணம் குடும்பத்தை நான் நினைச்சேன் குடும்பத்துக்கு நான் நான் என்ன சொல்றேன் எப்படி சொல்றேன் நான் சம்பாரிச்சு கொடுக்கறேன்ல என்ன அவங்க சொல்லலாம் அவங்க சத்தியம் பண்ணி கொடுத்தா அந்த சத்தியத்தை காப்பாற்றுக்கு காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால இன்னைக்கு இந்த நிலைமையில இருக்கேன் இன்னைக்கு நீங்க இந்த அளவுக்கு கூப்பிட்டு பேசிட்டு இருக்கீங்க அதான் உண்மை முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் சொன்ன இதெல்லாம் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் வாழ்க்கையை யாருமே அட்வைஸ் பண்ணுவோம் அட்வைஸ் பண்றவங்க எல்லாருமே பிடிக்காது நல்லதை எடுத்துக்கோங்க கெட்டது கொடுத்துருங்க வேற ஏதோ நினைச்சேன் எனக்கு வந்து டவுட் இருந்தா கேளுங்க என்ன இந்த இதுல வந்து யார் யாருக்கு வந்து சேர வந்து குரூப்பா இருக்கா சார் வந்து லிங்குவாங்க குரூப்பா இருக்கிறவங்க அதே மாதிரி நம்மகிட்ட வந்து ஆம்புலன்ஸ் வந்து அன்னைக்கு ஆம்புலன்ஸ் ஆன் டைம் ஒரு ஆம்புலன்ஸ் கூட அது நம்ம அதாவது ஏழு ஆம்புலன்ஸ் ஏழு எட்டு வண்டி வச்சுக்கேன் எட்டு வண்டிக்கும் ஒரே நம்ம இருக்கா இப்ப அடுத்த கட்டத்துக்கு என்ன செய்யப்படும்னா நம்ம இந்த ஏற்கிக்கு நண்பர்கள் சொல்கிறாங்க அது பேரில் ஒரு ஆம்புலன்ஸ் கொடுக்கணும் அது நேரத்தை முடிவு பண்ணுவேன் என் வாய்ஸ் கேட்டிங்களா அந்த விபத்து மீட்பு குழு பேர்லேயே ஒரு வண்டியை ரன் பண்ண போகிறோம் ஏதாவது நம்ம செய்யணும் மக்கள்கிட்ட போய் நம்ம ஏதாவது ரீச் ஆகணும் தமிழ்நாட்டுக்கு ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதாவது யோசனை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் நம்ம ஏதாவது செஞ்சுக்கிட்டே இருக்க முடியும் மக்கள்கிட்ட ரீச் ஆகணும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு
அந்த விசத்தன்மை வந்து உடம்புல பிளட்ல போய் சேராம இருக்கிறாங்க தயார் கெடுப்பாங்க பாம்பு காப்பாத்தலாம் <laughs> அந்த பாம்பு வேணும் அதே மாதிரி மருந்து சாப்பிட்டாலும் மருந்து சாப்பிட்டாலே கொண்டு கொடுக்கும் அதுலேயே போட்டிருப்பாங்க மூணு பேர் எவ்வளவு டோஸ்ட் டோஸ்ட் எவ்வளவு எம்ஜி எவ்வளவு பவர் இது குடிச்சா என்ன ஆகும் உடம்புல எவ்வளவு அளவுக்கு பரவும் இதனால என்ன பேசுனதுக்கு அடுத்து பின்னாடி பிரச்சனைகள் வருமா வராது உயிர் காப்பாற்றாம காப்பாற்ற கூடாதா பிளட்ல வந்து விசத்தன்மை எவ்வளவு தூரம் ஏதுக்கு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் போவாங்க <laughs> அது வந்து வெளியே கட்டிக்கவே கூடாது 